ஹலோ வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் சுதர்ஷன் நம்ம இன்றைக்கி நீங்கள் டியூஸில் பார்க்குறக்கு முடிச்சு சொன்னால் ஃபோட்டோஷாப்பில் எப்படி அனிமேஷன் பண்ணுறேன்னு சொல்லி தான் பார்க்குறக்கும் இந்த ஃபோட்டோஷாப்பில் அனிமேஷன்ன்றது வந்து ரெண்டு கன்செப்டாக நம்ம பிரிக்கலாம் ஒன்று டெக்ஸ்ட்டுக்கு அனிமேஷன் பண்ணுறேன் மற்றது வந்து இமேஜஸுக்கு அனிமேஷன் பண்ணுறேன் இப்போ அந்த அடிப்படையில் வந்து நான் நிறைய மெதட்டில் வந்து அனிமேஷன் எஃபெக்டிவ்கள் வந்து செய்ய இருக்கிறேன் நம்ம விஷயத்துக்குள்ளே போகிறதுக்கு வந்து நம்மளுடைய யூடியூப் சேனல் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிச்சுனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கொள்ளுங்க அதே போல் பக்கத்தில் இருக்க வெட்ஸ் சிம்பிள் எங்களை கிளிக் பண்ணி சொன்னால் நான் போகிற எல்லா வீடியோ சிம் வந்து நீங்கள் மிஸ் பண்ணால் பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் இப்போ என்பிகுலர் ஃபோ அடிப்படையில் வந்து நீங்கள் அனிமேஷன் எல்லாம் பண்ணி பார்த்துருப்பீங்க ஃபோட்டோஷாப்பில் அது எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு விளங்கியிருக்கோ தெரியல அந் நம்ம நிஷியெல்லாம் முடிச்சுன்னா இன்றைக்கி ஒரு அடிப்படையில் டெக்ஸ்ட்டுக்கு அப்படி அனிமேஷன் பண்ணுறேன் சொல்லி பார்க்கலாம் நான் என்ன செய்ய சொன்னால் அது ஃபோட்டோஷாப்பை ஓப்பன் பண்ணிக்கொள்கிறேன் நான் வந்து உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் நான் ஃபோட்டோஷாப் வந்து சிசி டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் நீங்கள் எந்த வருஷம் யூஸ் பண்ணாலும் பிரச்சனை இல்லை பட் எல்லாத்துலேயும் வந்து அந்த இது வந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஐடியா இருக்குது அந்த அடிப்படையில் நான் ஒரு நியூ டாக்குமெண்ட் வந்து சொல்லி ஓப்பன் பண்ணிக்கொள்கிறேன் இதில் வந்து நீங்கள் சைஸ் வந்து எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை நாம் வந்து ஹைட் வித் வந்து சிக்ஸும் ஹைட் வந்து ஃபோவும் ரிசோல்யூஷன் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அனிமேஷன் எல்லாம் உங்களுக்கு கேட்க மாட்டாங்க இருந்தாலும் வந்து படிப்பிக்கிறவங்கன்றதுக்காண்டி தான் சொல்கிறேன் அண்ட் இன்னொரு ஆள் வந்து ஒரு 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 ஆள் கேட்டிருந்தாங்க ஏதோ கொஞ்சம் செய்யுங்க என்று சொல்லி நான் அதுக்காண்டி தான் இந்த அனிமேஷன் எல்லாம் செய்கிறேன் அந்த அடிப்படையில் நம்ம இப்போ டாக்குமெண்ட் வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருக்கிறோம் நான் ஆல்ரெடி செஞ்சதால் எப்படி இருக்குது உங்களுக்கு செய்ய லட்டி இப்படி தான் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு கண்டி செய்ய வேண்டிய சொன்னால் இந்த லேயரை வந்து பேக்ரவுண்டை வந்து லேயரை மாற்றிக்கொள்கிறேன் நீங்கள் லேயரை மாற்றுற அப்படி எனக்கு தெரியும் உங்களுக்கு லேயரை மாற்றுறது அப்படி எனக்கு தெரியாட்டி இந்த லொக்கை வந்து டபுள் கிளிக் பண்ணி நீங்கள் என்று சொன்னால் உங்களுக்கு லேயரை மாறும் இல்லாட்டி இது வந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் என்றபடியாக வந்து சிங்கிள் கிளிக்குக்கே மாறுது பட் டூ தௌசண்ட் அதே போல் சிஇசி சிஎஸ் சிக்ஸ் இப்படியெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க இல்லை ஃபெசிலிட்டிஸ் வந்து உங்களுக்கு இல்லாமல் இருந்திருக்கலாம் அதில் எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை இப்போ என்ன செய்யலாம் அப்படி சொன்னால் நான் ஒரு டெக்ஸ்ட் ஒன்றை க்ரியேட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் நான் ஒரு டெக்ஸ்ட் லேயரை வந்து விடத கிளிக் பண்ணிக்கொள்கிறேன் இதில் வந்து நான் டைப் பண்ணிக்கொள்கிற மாதிரி ஐசிடி என்று சொல்லி ரெண்டு ஃபோண்டு வந்து எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி நான் ஒரு ஃபோண்டை செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு தேவைக்கிட்ட மாதிரி ஒரு ஃபோண்டை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கொள்ளுங்க எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை வேணுமெண்டா நான் இந்த லேயருக்கு வந்து லேயர் ஸ்டைலுக்குள்ளே போய்ட்டு உங்களுக்கு வேணுமெண்டா ஒரு லேயருக்குரிய கலரை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கொள்ளுங்க அதில் எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை அதுவும் வந்து உங்களோட தேவைக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் என்ன செய்யலாம் வேண்டாம் ஒரு கலரை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கொள்ள முடியும் நான் வந்து எந்த பேக்ரவுண்டுக்கும் இந்த கலரை வந்து கொடுத்துட்டேன் இப்போ உங்களோட தேவைக்கிட்ட மாதிரி நீங்களும் ஒரு பேக்ரவுண்ட் லேயரை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கொள்ளுங்க விரும்பினால் மட்டும் இப்போ என்ன செய்யலாம் என்று சொன்னால் இதில் வந்து ஒரு டெக்ஸ்ட் தான் இருக்குது ஐசிடி என்று சொல்லி இதே மாதிரி வேறு வேறு கலரில் வந்து சேஞ்ச் பண்ணணும் நான் என்ன செய்யப்படுன்னு சொன்னால் இந்த ஐசிடி என்ற டெக்ஸ்ட்டை வந்து நிறைய கலர் சேஞ்ச் ஆகி வர மாதிரி ஒரு அனிமேஷன் மாதிரி நான் பண்ண இருக்கேன் இது ஒரு சின்ன ஒரு அனிமேஷன் தான் நான் செய்ய போகிறேன் நான் இன்னும் கொஞ்சம் அட்வான்ஸாக பார்க்க இருக்கிறேன் அந்த அடிப்படையில் நான் என்ன செய்யப்படுன்னு சொன்னால் இந்த இந்த லேயரில் வந்து ஒரு மூணு கொப்பி எடுக்க போகிறேன் நீங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணி ஒன்று டூப்ளிகேட் லேயர் எடுக்கலாம் அதில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை நீ இல்லாட்டி ஷார்ட்கட் கீயை யூஸ் பண்ண பழங்க கண்ட்ரோலோட ஜே ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு ஒரு ஷோ கோ லேயர் கொப்பி கிடைக்கும் அந்த லேயருக்குரிய நேமை சேஞ்ச் பண்ணிக்கொள்ள இல்லை நம்ம அந்த ஐசிடி ஒன் அண்டு கொடுத்துக்கொள்கிறேன் அதே மாதிரி இன்னொரு லேயர் கொப்பி எடுக்க போகிறோம் கண்ட்ரோலோட ஜே ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் அதே மாதிரி டபுள் கிளிக் பண்ணி அவருக்குரிய நேமையும் சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன் இல்லாட்டி ரீனேம் பண்ணி நீங்கள் எடுக்கலாம் ரைட் கிளிக் பண்ணி நான் இப்போ ஒரு டூ ஒன்று கொடுக்குறேன் இப்போ இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு லேயர் வந்து ஃபோர் லேயர்ஸ் இருக்குது பேக்ரவுண்ட் லேயர் அதே மாதிரி ஐசிடி ஐசிடி ஒன் அதே போல் ஐசிடி டூ அப்போ நம்மளுக்கு டோட்டலி வந்து ஃபோர் லேயர்ஸ் இருக்குது இப்போ இங்கே ஃபோர் லேயர்ஸ் இருக்குது த்ரீ டெக்ஸ்ட் லேயர்ஸ் ஒன் பேக்ரவுண்ட் லேயர் இருக்குது இப்போ நிஷயம் மட்டும் சொன்னால் இது வந்து எல்லாமே இது எல்லாமே வந்து லேயரில் இருக்குது நம்ம நிஷயம் மட்டும் சொன்னால் ஃப்ரேமுக்கு வந்து சேஞ்ச் பண்ணணும் ஃப்ரேமுக்கு வந்து சேஞ்ச் பண்ணணும் நீங்கள் வீடியோ எடிட்டிங் செய்ய பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் அங்கே எல்லாமே
அதே மாதிரி பழைய வேர்ஷன்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிங்கன்னா சிஎஸ் இப்படியான வேர்ஷன்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு இந்த டைம் ஃப்ரேம் எடுக்கிறதுக்கு வந்து விண்டோஸுக்குள்ள தான் எல்லாருக்கும் விண்டோஸ் ஆப்ஷன் தான் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அனிமேஷன்ன்ற ஆப்ஷன் இருக்கும் அனிமேஷன்ன்றது இருக்கும் பட் நான் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனுக்கு பிறகு டூ தௌசண்ட் செவன்டீனுக்கு பிறகு வரது அது வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனுக்கு பிறகு வரது எல்லாத்துக்குமே வந்து டைம் லைன் தான் இருக்குது அப்போ டைம் லைனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு இப்படி தான் இருக்கும் அப்போ நம்ம என்ன சொல்ல முடியும் சொன்னால் டைம் லைனுக்குரிய ஆப்ஷனுக்குள்ளே வந்திருக்கேன் பட் இன்னுமே வந்து டைம் லைன் வந்து கிரியேட் பண்ணலை அது வந்து அந்த லேயரை வந்து இன்னுமே வந்து ஃப்ரேமுக்கு வந்து ஃப்ரேம் டைம் லைனுக்கு வந்து நம்ம இன்னும் மாற்றல இதில் பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு கிரியேட் வீடியோ டைம் லைன் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு டைம் லைனுக்கு வந்து மாறிடும் இங்கே பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு டைம் லைனுக்கு வந்து மாறு வந்து உங்களால் பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் இருந்தாலும் இதில் வந்து என்ன பிரச்சனைன்னு சொன்னால் இப்போ ஃபோர் லேயர்ஸினுடைய பிரச்சனை நம்மளுக்கு கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணக்கூடிய மாதிரி இருக்குது ஆனால் நம்மளுக்கு இப்போ டொப் டு பொட்டம் இருக்கிறத விட லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்டுக்கு இருக்க முடிச்சோம் நம்மளுக்கு ஈஸியாக வந்து ஹேண்டில் பண்ணக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் ஸோ நீங்கள் உங்களுடைய லேயர்ஸை வந்து டைம் லைனுக்கு மாற்றக்குள்ளே லெஃப்ட் டு ரைட் வர மாதிரி என்ன செய்யுங்கன்னு சொன்னால் சேஞ்ச் பண்ணிக்கொள்ளுங்க இது எப்படி செய்யறேன்னு சொல்லி பார்த்த முடிச்சோம் உங்களுக்கு இதில் பார்த்தாலே தெரியும் இதில் வந்து டைம் லைன் எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு இங்கே பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் ஒரு வீடியோ எடிட்டிங் கூடியாது நம்ம என்ன செய்யலாம் முடிச்சோம் இதில் வந்து கட் பண்ணுறது ஃபார்வர்ட் பேக் செட்டிங்ஸ் இதில் எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸும் சில இருக்கு ஒரு வீடியோ எடிட்டிங் பண்ணக்கூடிய அடிப்படையில் இதெல்லாம் நம்ம பிறகு பிறகு பார்க்குறக்கும் அந்த அடிப்படையில் இதை வந்து இந்த டைம் ஃப்ரேமை நம்ம தேவைக்கேற்ற மாதிரி மாற்றுறதுக்கு இங்கே பார்த்தோம் அப்படி சொன்னால் ஒரு லெஃப்ட் சைட் கோனரில் வந்து கன்வெர்ட் டு ஃப்ரேம் அனிமேஷனுக்கு அனிமேஷனுக்கு வந்து கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு இருக்காரு இது வந்து லேயர் ஃபார்மெட்டுக்கு தான் இருக்குது நம்ம டைம் ஃப்ரேம் அனிமேஷன் ஃபார்மெட்டுக்கு மாற்றணும் அப்படி சொன்னால் இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு லேயர் ஃபார்மெட்டுக்கு வந்துட்டு இருந்தாலும் கூட நம்ம எந்த லேயரை செலக்ட் பண்ணியிருந்தோமோ அந்த லேயரோட சேர்த்த மாதிரி வந்திருக்கு நம்மளுக்கு இன்னுமே வந்து டைம் ஃப்ரேம் எல்லா லேயரையும் வந்து நம்ம இனிமேல் செட் பண்ணலை எல்லா லேயரையும் வந்து நம்ம இனிமேல் செட் பண்ணலை எப்படி செட் பண்ணுறேன்னு சொன்னால் இந்த டைம் ஃப்ரேமுக்குரிய விண்டோ கீழே கிரிக்கிற ஏரியா வந்த பிறகு வந்த பிறகு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இன்னா இருக்கிற ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிக்கொள்ளுங்க இந்த இதை கிளிக் பண்ணிட்டு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மேக் ஃப்ரேம்ஸ் ஃப்ரம் லேயர்ஸ் ஆல்ரெடி இருக்கிற லேயர்ஸை நம்ம இனிஷியே போகிறோம் ஃப்ரேம்ஸை வந்து மேக் பண்ண போகிறோம் செய்ய போகிறோம் அப்போ இவரை கிளிக் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு லேயர் வந்து க்ரியேட் பண்ண பட்டுட்டு அப்போ பேக்ரவுண்ட் லேயர் ஐசிடி ஒன் ஐசிடி டூ ஐசிடி சாரி ஐசிடி ஒன் ஐசிடி டூ ஐசிடி த்ரீ ஓகே ஸோ நம்மளுக்கு ஐசிடி ஐசிடி ஒன் ஐசிடி டூ தான் இருக்குது ஸோ மூன்று லேயர்ஸ் இருக்குது ஒரு பேக்ரவுண்ட் லேயர் இருக்குது இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ வந்து அனிமேஷனுக்குரிய செட்டிங்ஸ் வந்து செய்ய போகிறோம் அது பெரிய விஷயமே இல்லை இப்போ முதலாவது லேயரை வந்து முதலாவது ஃப்ரேமை செலக்ட் பண்ணுறேன் முதலாவது ஃப்ரேமை செலக்ட் பண்ணுற பேக்ரவுண்ட் மட்டும் தான் இருக்குது பட் டெக்ஸ்ட்டை காண்டலை அப்போ என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா ஒன்று சொல்கிறேன் நீங்கள் ஈஸியாக அனிமேஷன் பண்ணுறேன்னு சொன்னால் நீங்கள் இந்த பேக்ரவுண்ட் லேயரையும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஏதாவது ஒரு டெக்ஸ்ட் லேயரை செலக்ட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க ஏதாவது ஒரு டெக்ஸ்ட் லேயர் அதை மேலே பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு டெக்ஸ்ட் லேயரை செலக்ட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் மேலுக்கு எந்த டெக்ஸ்ட் லேயருமே செலக்ட் பண்ணப்பட்டில்லை பட் கீழுக்கு ஒரு பேக்ரவுண்ட் மேலுக்கு ஒரு டெக்ஸ்ட் அவ்வளவுதான் முதலாவது ஃப்ரேமில் வந்து பேக்ரவுண்ட் அதே கலரில் இருக்கட்டும் டெக்ஸ்ட் கலர் பிளாக் லேயர் இருக்கட்டும் எந்த சேஞ்சஸுமே நான் பண்ணலை இப்போ ரெண்டாவது லேயரை செலக்ட் பண்ணுறேன் ரெண்டாவது லேயர் வந்து பேக்ரவுண்ட் வந்து டிரான்ஸ்பரன்சியாக இருக்குது அப்போ டிரான்ஸ்பரன்சியாக இருக்கக்கூடாது நான் ஷேப் பண்ணால் டிரான்ஸ்பரன்சியாக இருக்கக்கூடாண்டில் இருக்கலாம் பிரச்சனையும் இல்லை நீங்கள் வந்து லோகோ மாதிரி அனிமேஷன் பண்ண போகிறீங்கன்னு சொன்னால் ட்ரான்ஸ்பரன்ஸில் கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் அழகாக இருக்கும் உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை நான் என்ன ஷேப் பண்ணி சொன்னால் இப்போ பேக்ரவுண்ட் என்ன ஷேப் இங்கே கொடுக்க போகிறோம் பேக்ரவுண்டை செலக்ட் பண்ண வேண்டாம் நம்மளுக்கு பேக்ரவுண்ட் வரும் அதே போல் பாருங்கள் மேலுக்கு என் ஒரு டெக்ஸ் தான் நம்மளுக்கு செலக்ட் பண்ணியிருக்கணும் அதை ஒரு கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கொள்ளுங்க இல்லாட்டி நீங்கள் என்ன கலர் சேஞ்ச் பண்ணாலும் வந்து சேஞ்ச் பண்ண மாதிரி உங்களுக்கு தெரியாது அப்போ ஒரு லேயரை வந்து மட்டும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த லேயருக்கு தான் நீங்கள் என்ன செய்யுங்கடா கலர்களை வ
அப்போ அந்த ஆளுக்கு மட்டுமே என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் கலரை வந்து அழகாக சேஞ்ச் பண்ணக்கூடிய மாதிரி இருக்குது ஏன்னா நம்ம இங்கே வந்து ஃப்ரேமை செலக்ட் பண்ணி செலக்ட் பண்ணி தான் நம்ம வந்து கலர் சேஞ்ச் பண்ணுறோம் ஏன்னு சொல்லி நீங்கள் அங்கே இங்கே வந்து கேர் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை இங்கே இருக்கிறது லேயர்ஸ் தான் இந்த லேயர்ஸ் அவ்வளோ நம்ம என்ன செஞ்சிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே நம்ம வந்து ஃப்ரேம்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணிட்டோம் அப்போ என்ன செய்யலாம் மேடம் நம்மளுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை நீங்கள் ஈஸியாக வந்து இங்கே எல்லாமே செய்யலாம் அப்போ நீங்கள் அழகாக வந்து இவருக்குரிய இதை வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இங்கே வந்து கலரை வந்து சேஞ்ச் பண்ணலாம் நம்ம வந்து இங்கே கலரை வந்து ப்ளூ கலருக்கு சேஞ்ச் பண்ணலாம் நினைக்க எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஒரு கலரில் வந்து நான் போட்டுக்கொள்கிறேன் உங்களோட கலருக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் பிடிச்ச மாதிரி போட்டுக்கொள்ளுங்க அதில் எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை அடுத்தது வந்து லாஸ்ட்டாக அடுத்த லேஸுக்கு அதே பேக்ரவுண்ட் கொடுக்குறேன் இதில் இருக்கிற ஒரு டெக்ஸ்ட் லேயரை மட்டும் தான் செலக்ட் பண்ணுறங்க பாருங்கள் ரெண்டு லேயர்ஸ் வந்து செலக்ட் பண்ணப்படாமல் தான் இருக்குது அப்போ டெக்ஸ்ட் லேயரை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கலர் வந்து வந்து தேவைக்கிற மாதிரி நீங்கள் சிங்கிள் கலர் ஓவர்லே சிங்கிள் கலர் மட்டும்தான் இல்லை நீங்கள் இன்னர் க்ளோ அவுட்டர் க்ளோ வெவல் நம்பர்ஸ் ட்ராப் ஷோடோ கிரேடியன் எல்லாமே அப்ளை பண்ணலாம் எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை அது உங்களோட தேவைக்கிட்ட மாதிரி போட்டுக்கொள்ளுங்க இது வந்து ஒரு பேசிக்கின்றபடியாக தான் நான் இப்படி சின்ன நான் செஞ்சிட்ருக்கேன் இன்னும் கொஞ்சம் போக போக நிறைய மெத்தடில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்து நம்ம செய்யிருக்கேன் நான் இவருக்கு வந்து ஒரு க்ரீன் கலர் வந்து அப்ளை பண்ணலாம் இருக்கேன் அப்போ இவருக்கு ஒரு க்ரீன் கலர் ஓகே க்ரீன் கலர் அப்ளை பண்ணிவிடு இப்போ பார்த்தோம் மட்டும் சொன்னால் நம்மளுக்கு டைம் ஸ்ட்ரீம் ஓகே இது வந்து பிளாக் கலர் இருக்குது ரெட் கலர் இருக்குது ப்ளூவில் இருக்குது அதே போல் க்ரீனில் இருக்குது இப்போ ஒரு கண்ணு சீலை மட்டும் ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ ரன் பண்ணி பார்த்தோம் மட்டும் சொன்னால் இது ஃபைவ் செகண்ட் எடுக்குது இப்போ இது வந்து குயிக்காக ஓடும் பாருங்கள் ஏன்னு என்று சொன்னால் இது வந்து ஏன் குயிக்காக ஓடினா என்று சொன்னால் இது வந்து ஜீரோ செகண்டில் இருக்குது இது வந்து ஃபைவ் செகண்ட்லேயும் இது வந்து ஜீரோ செகண்ட்லேயும் இருக்குது அப்போ ஒரு ஃபஸ்ட்டுக்கு நான் வந்து ஸ்டாப் பண்ணி கொள்கிறேன் என்ன சொன்னால் நீங்கள் வந்து ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு பேக் பண்ணுறதுக்கு ப்ரீவியஸுக்கு போகிறதுக்கு நெக்ஸ்ட் பண்ணுறது லாஸ்ட்டுக்கு போகிறதுக்கு எல்லாத்துக்கும் இது இருக்குது இதில் நீங்கள் லேயரை வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு தேவையில்லாட்டு டிலீட் பண்ணலாம் நியூ லேயர் செட் பண்ணலாம் நிறைய இதுலேயும் வந்து ஃப்ரேம் ஃப்ரேம் வந்து செட் பண்ணலாம் அதில் நிறைய மெதட் இருக்குது நம்ம பார்க்க இருக்கோம் இப்போ என்ன செய்ய அப்படின்னு சொன்னால் இது பேசிக்கான இதை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டுக்கு பார்த்துக்கொள்வோம் இல்லை பார்த்தோம் அப்படி சொன்னால் இது வந்து ஃபைவ் செகண்ட் இருக்குது இது வந்து ஜீரோ செகண்ட் இதுலேயும் ஜீரோ இதுவும் ஜீரோ ஓகே இப்போ என்ன விஷயம் என்று சொன்னால் எல்லாரையும் வந்து ஒரே டைமுக்கு சேஞ்ச் பண்ண முன்னு சொன்னால் அப்படின்னு தான் ஒரு டைம் ஃப்ரேம் வந்து அழகாக இருக்கும் இல்லாட்டி வந்து ஒரு கிளியர் இல்லாமல் ஒரு தெளிவு இல்லாமல் ஒரு ஸ்டாண்டர்டாக இருக்காது ஒரு ஒரு சின்ன பிளேயர் செஞ்ச மாதிரி இருக்கும் அப்போ என்ன செய்யலாம் அப்படி சொன்னால் எல்லா லேரையும் வந்து ஃபஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணிக்கொள்ளலாம் நீம டோ ஃபோல்டர் ஆப்ஷன் மாதிரி தான் நீங்கள் கண்ட்ரோலோட ஒவ்வொரு உண்டா செலக்ட் பண்ணலாம் எப்படி செலக்ட் பண்ணிக்கொள்ளலாம் அல்லது ஒரு லேயரை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஷிஃப்டை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு லாஸ்ட் லேயரை செலக்ட் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் அந்த லேயரும் வந்து நிச்சயம் மட்டும் நம்மளே செலக்ட் ஆகும் அப்போ என்ன செய்யலாம் மேடம் உங்களுக்கு தேவைக்கிட்ட மாதிரி பன் பை பன் ஆகும் நீங்கள் என்ன செய்யலாம் மேடம் லேயருக்குரிய இதை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கொள்ளலாம் டைம் ஃப்ரேமை சேஞ்ச் பண்ணிக்கொள்ளலாம் நாம் வந்து என்ன செய்யணும்னு சொல்லி எல்லா லேரையும் வந்து ஒருமிக்க செலக்ட் பண்ண போகிறேன் ஷிஃப்டை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு எல்லாரையும் வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து எல்லாருக்குமே வந்து ஒன் செகண்ட் கொடுக்க போகிறேன் ஒன் செகண்ட் இது வந்து ஜீரோவில் இருக்குது நோ டிலே என்று சொன்னால் குயிக்காக போகும் ஃபைவ் செகண்ட் வந்து மேக்சிமம் வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோவாகும் அப்போ எல்லாட்டி அதர்ஸ் இருக்குது இதில் வந்து உங்களுக்கு டைமிங் வந்து எத்தனை செகண்டில் வரணும் அப்படி சொல்லி நீங்கள் கொடுக்கலாம் அதில் எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை நான் என்ன விஷயம் அப்படின்னு சொன்னால் எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஒன் செகண்டில் கொடுக்குறேன் இப்போ பார்த்தோம் மட்டும் எல்லாமே வந்து ஒன் செகண்டில் இருக்குது எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை இப்போ பார்த்தோம் மட்டும் சொன்னால் நம்மளுக்கு ஒரு கப் ப்ளே பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ நம்மளுக்கு அனிமேஷன் வந்து சரியான முறையில் இருக்குது பாருங்கள் நடந்துட்டு இருக்கு இப்போ இருக்க ஸ்டோப் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு விஷயம் சொல்லணும் ஏன்னு சொன்னால் இது நான் ஆல்ரெடி செஞ்சபடியாக தான் இந்த இதில் வந்து எல்லாமே ஃபோர் ஹவரில் இருக்குது ஃபோர் ஹவர் சொன்னால் அது திரும்ப திரும்ப நடந்துகிட்டு இருக்கும் லூப் மாதிரி எந்த முடிவுமே இருக்காது ரிப்பீட்டேஷனாக நடந்துகிட்டே இருக்கும் இது வந்து இப்போ என்ன விஷயம் அப்படி சொன்னால் முதலாவது பார்த்த மண்டை வந்து இதில் வந்து ஒன் சென்ட் இருக்குது இது வந்து ஒரு தடம் தான் வேலை செய்யும் இப்போ அவரை கிளிக் பண்ணுற பாருங்கள் இந்த அனிமேஷன் வந்து ஒரு தடவை தான்
அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் என்ன நினச்சோம்னா அது மிக முக்கியமான விஷயம் என்னோட நிறைய பேருக்கு அதுதான் தெரியுறதில்ல அதை எப்படி செய்யறேன்னு சொல்லி பார்த்து மனு சொன்னால் இதில் மிக கன்ஃபியூஸ் ஆகிற விஷயம் என்ன சொன்னால் இந்த ஃபோட்டோஷாப்பில் இமேஜை வந்து அனிமேஷன் பண்ணுறதுக்குரிய இமேஜ் ஃபார்மேட்டை பார்த்த மாதிரி சொன்னால் கிஃப்ட்னு சொல்லுவோம் ஜிஐஎஃப் அது வந்து கிஃப்ட் ஃபார்மேட்னு சொல்லுவோம் அனிமேஷன் பண்ணக்கூடிய ஃபார்மேட் எல்லாம் வந்து கிஃப்ட் ஃபார்மேட்டில் இருக்குது அப்போ ஜே பிஜியோ பிஎன்ஜியோ டிஃபோ நம்மளுக்கு அனிமேஷன் பண்ண முடியாது இப்போ ஒவ்வொரு ஃபார்மேட் இமேஜ் ஃபார்மேட்டும் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் பர்பஸ் அடிப்படையை வச்சு தான் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு அப்போ இந்த அனிமேஷன் பண்ணுற டெக்ஸ்டை வந்து இங்கே சும்மா அனிமேஷன் ஆகிற இமேஜை நம்ம லைஃப் லாங் வந்து அனிமேஷன் பண்ணுற மாதிரியே வச்சிருக்கிறேன்னு சொன்னால் ஒரு இமேஜ் ஃபார்மேட்டுக்கு நம்ம இவரை வந்து சர்வ் பண்ணி எடுக்கணும் இதுக்குன்னு சொல்ல முடியும் சொன்னால் ரெண்டு மெத்தடில் இதில் கன்ஃபியூஸ் ஆகிற விஷயம் வந்து இந்த ஃபோட்டோஷாப்பில் இந்த கிஃப் ஃபார்மேட்டை ரெண்டு மெத்தடில் சர்வ் பண்ணலாம் ஒன்று சாதாரணமாக ஒரு இமேஜ் ஃபார்மேட்டு சேவ் பண்ணுற மற்றது அனிமேஷன் பண்ணக்கூடிய அடிப்படையிலையும் வந்து இவர் சர்வ் பண்ணுற அது வந்து மிக மிக முக்கியமான விஷயம் அந்த அடிப்படையில் என்ன சொல்ல முடியும் சொன்னால் நீங்கள் ஒரு மெத்தடில் செஞ்சு காட்டுறோம் பாருங்கள் ஃபைலுக்குள்ளே போயிட்டு சர்வைஸ்ன்றது நம்ம சாதாரணமாக செய்கிறது இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு கிஃப்ட் இமேஜ்னு சொல்லி ஒரு இமேஜ் இருக்கும் இப்போ கிஃப்ட் ஃபார்மேட் இருக்கார் இப்போ கம்பஸ் சர்வ் என்று இருக்குது இவரை கிளிக் பண்ணிவிட்டு உதாரணத்துக்குன்னா ஒன் அண்டு இவரை சர்வ் பண்ணுறோம் பாருங்கள் டெஸ்க்டப் லொக்கேஷனில் சர்வ் பண்ணுறேன் இப்போ இவரை சர்வ் பண்ணிவிட்டு வேணும் என்று சொன்னால் ஓகே பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் இந்த ஒன் அண்ட் ரே கிஃப்டை நான் ஒரு நம்மளுக்கு தெரியும் பவர் பாயிண்டில் வந்து இமேஜை வந்து அனிமேஷன் இமேஜை போட்டு ரன் பண்ண முடியாது அதை அனிமேட் பண்ணும் நான் நிச்சயம்னு சொல்லி அந்த இமேஜை வந்து ரன் பண்ணி பார்க்க போகிறேன் நம்மளுக்கு அனிமேட் பண்ணுதான்னு சொல்லி இப்போ டெஸ்க்டாப் லொக்கேஷனில் இருக்கிற இந்த இமேஜை வந்து இந்த பவர் பாயிண்ட் ஸ்லைட்டுக்கு எடுக்கிறேன் எடுத்துகிட்டு பார்த்தேன்னு சொன்னால் எனக்கு சரியாக வேலை செய்யுதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இது வந்து வேலை செய்யும் போல் இருக்கான்னு பார்த்தா மட்டும் வேலை செய்யலை ஏன்னு சொன்னால் இது ஒரு கிஃப்ட் ஃபார்மேட்டில் இருந்தாலும் இது வந்து அனிமேட் பண்ணுற ஃபார்மேட்டுக்கு இல்லை ஏன்னு சொன்னால் இது கம்பஸ் ஒன்று அடிப்படையில் இருக்கிறதால இது வந்து நம்மளுக்கு அனிமேஷன் பண்ணாது இதை சொன்னால் நம்ம வெப் ஃபார்மேட்டுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி தான் இவரை வந்து நிஷோனம் நம்ம வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி எடுக்கணும் இங்கே பார்த்த மாதிரி சொன்னால் அதே இமேஜ் தானே இனிஷியேட் பண்ணிட்டு சொன்னால் ஃபைலுக்குள்ளே போங்க எக்ஸ்போர்ட்டுக்குள்ளே போங்க சர்வ் ஃபோ வெப் லெகாசி எக்ஸ்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட்டுக்குள்ளே போங்க சேவ் ஃபோ வெப் லெகாசின்றதை கிளிக் பண்ணுங்கள் வெப் லெகாசி யாரை கிளிக் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு இப்படி ஒரு விண்டோ ஓப்பன் ஆகும் சேவ் ஃபோ வெப் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இருக்குது இதில் இங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு கிஃப்ட் ஃபார்மட்டுக்கு இருக்குது இதுலேயும் வந்து எல்லா ஃபார்மட்டும் இருக்குது இங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இமேஜுக்குரிய ஃபார்மட் இருக்குது அது வந்து அன்நேம்டில் இருக்கட்டும் அதில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை பட் இங்கே இருக்கிறது வந்து இமேஜ் ஃபார்மட் கரெக்டாக இங்கே கிஃப்டில் இருக்குன்னு சொல்லி ஒருக்கா கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கொள்ளணும் ஏன்னா நான் மற்ற ஃபார்மட்டு கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் கடைசி வரைக்கும் அனிமேட் பண்ணாது ஸோ கிஃப்ட் ஃபார்மட்டுக்கு இருக்கணும் கட்டாயம் அனிமேட் பண்ணுற இமேஜ் கிஃப்ட் ஃபார்மட்டில் இருக்கணும் அப்போ இங்கே லூப்பிங் கன்செப்ட் எல்லாம் அங்கே பார்த்த மாதிரி இங்கே இருக்குது அங்கே இன்சர்ட் பண்ணலாம் இங்கே இன்சர்ட் பண்ணலாம் பிரச்சனை இல்லை இமேஜ் சைஸை வந்து இங்கே நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியும் பட் நம்ம அங்கே சரி செஞ்சு பண்ணால் இங்கே எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஏன்னு சொன்னால் இது வந்து ரெண்டரிங் பண்ணுற இடம் ரெண்டரிங் பண்ணுறது சொன்னால் ஒரு நம்ம டிசைன் பண்ணதை ஃபைனலாக நம்ம சாதாரணமாக யூஸ் பண்ணுற ஃபார்மேட்டுக்கு வீடியோ ஃபார்மேட்டுக்கும் அனிமேஷன் ஃபார்மேட்டுக்கு செய்யக்குள்ள அந்த எடிட்டிங்கில் இங்கே செய்ய போனீங்கன்னா உங்கள் கம்ப்யூட்டர் கன்ஃபிகரேஷன் வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கு குறைவாக இருந்து நீங்கள் சைஸ்களை வந்து கூட்டி குறைக்கக்குள்ள உங்களோட கம்ப்யூட்டர் வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கிறதுக்கு சில சுச்சுவேஷன்ஸ் இருக்குது அதெல்லாம் என்ன செய்யுன்னு சொன்னால் உங்களோட இதை வந்து டிசைனுக்கு ஸ்டார்ட்லேயே வந்து எல்லாத்தையும் செஞ்சு கொள்ளுங்க அதில் எந்த பிரச்சனையுமே இருக்காது இப்போ கம் இதோட கன்ஃபிகரேஷன் உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லாடி சேஞ்ச் பண்ணி கொள்ளுங்க நீங்கள் இங்கேயும் வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணி பார்க்கலாம் ப்ளே பண்ணி பார்க்கலாம் அதில் எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை அப்போ சின்ன சின்ன சைஸ்களாக எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை இப்போ இப்படி வந்த பிறகு என்ன செய்யுன்னு சொன்னால் சர்வை கிளிக் பண்ணுங்கள் சர்வை கிளிக் பண்ணிவிட்டு நான் என்ன செய்யும் அதே டெஸ்டாப்பில் இங்கே ஐசிடி வந்து சர்வ் பண்ணி கொள்கிறேன் ஓகே இப்போ நான் என்ன செய்யப்படுறேன் சர்வ் இப்போ என்ன செய்யப்படுறேன் சொன்னால் அதே ஐசிடி இவரை நான் பவர் பாயிண்டில் என்ன செய்யப்படுறோம் ஓப்பன் பண்ணால் அப்போ
ரொம்ப அழகாகவே வந்து செய்யலாம் நம்ம வந்து செம்பளை தஞ்சு செஞ்சுருக்கேன் என்னோட நீங்கள் அழகாக செய்வீங்க அந்த அடிப்படையில் நான் நம்புகிறேன் நீங்கள் இதை விட கொஞ்சம் நல்லா செஞ்சு பாருங்கள் என்னோட இன்னும் நிறைய மேதத்தில் பார்க்கறக்கும் அந்த அடிப்படையில் உங்களுக்கு இது விஷயம் பிடிக்கிறதுன்னு சொன்னால் விளங்கிருந்தேன்னு சொன்னால் லைக் பண்ணுங்கள் சேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னொரு நல்ல ஒரு வீடியோஸில் சந்திக்கலாம் பாய் 